നമസ്കാരം ഇന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ള മരുന്ന് വെച്ചതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കുറെ ദിവസമായി എല്ലാ പാർട്ടികളും പോയി അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അത് പോവാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വെച്ച ഉടനെ ഒന്നും പോണ ഒരു മരുന്നല്ല അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ മുട്ട വെച്ചിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങൊന്നും വേണ്ട പച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞെന്നാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പായിരുന്നു പാറ്റ നിറങ്ങിണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് പാറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെക്കുമ്പോ ഒരു സംശയം തോന്നും ഒരു ദിവസം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തോന്നും അയ്യോ പാറ്റ കൂടിയോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റയ്ക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് വെക്കണോണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഒരു ഓടി നടക്കണ ഒരു ഇതായിരിക്കും പാറ്റ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നും അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോൾ പാറ്റ കൂടുകയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ കൂടുകയല്ല അത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പനിയെ എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പോലും അറിയുണ്ടാവില്ല പാറ്റ പോയത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പാറ്റ കാണുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും പുഴുങ്ങിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇത് പുഴുങ്ങാതെ നമ്മൾ വെള്ള വേറെ മഞ്ഞ വേറെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഹോളിട്ട് മുട്ട ഒരു ചെറിയ ഹോളിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ വെള്ളം വേറെ ആയി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ വേറെയും കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറിയൊരു അടുക്കളയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ വേണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഓരെണ്ണം മാത്രം എടുത്തു ഒന്നിന്റെ മഞ്ഞ മാത്രം അഥവാ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കൂടുതൽ എടുക്കുക അതുമല്ല എല്ലായിടത്തും വെക്കണം എങ്കിലാണ് കാരണം നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ പക്ഷെ കുട്ടികളുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോറിക് ആസിഡിന്റെ പൗഡറാണ് ഇതാണ് പൗഡർ അപ്പൊ ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ചെയ്യണമായിരിക്കും വളരെ നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സ്പൂണും അതിനു വേണ്ടി പഴയത് നമ്മൾ എടുക്കുക ഒരു പാത്രവും ഇതിപ്പോ എന്റെ ഒരു പഴയ ഒരു പാത്രമാണ് സ്പൂണ് പഴയത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു പാൽപ്പൊടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്നര സ്പൂൺ അളവിന് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോ ഒരു ബഡ്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കുക അപ്പൊ ശരിക്കും പൊടിക്ക് അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആവണം അതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ അളവ് ഈ പൗഡർ നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡർ ഇതിപ്പോ ഗ്രീൻ വുഡ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങാം ബോറിക് ആസിഡ് പൗഡർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എഴുന്നൂറ് ഫീൽസ് അങ്ങനെ എത്രയോ ആയിരുന്നു വാങ്ങിയ സമയത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് കുറെ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം മുമ്പായിരുന്നു വാങ്ങിയത് അപ്പോ ഒരു ദിനാറില് താഴെയാണ് എന്തായാലും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവിടെയും ഇങ്ങനെ തേച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ നിലത്തൊക്കെ തേക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാറുന്നത് ഇത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണെന്ന് അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഈ അലമാരയുടെ മേലേക്ക് അങ്ങനെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ എന്ത് പേപ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണത്തൊ പറ്റണടത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തേച്ചും കൊടുക്കാം നമുക്ക് കബോർഡിന്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മേലെ അങ്ങനെ അടിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇതുപോലെ പേപ്പറിൽ വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വേണ്ട അത് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക കുറെ ദിവസം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കണം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോ അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ നിലത്
ഫ്രണ്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അടിയിലും അതുപോലെ കബോർഡിന്റെ ഉള്ളിലും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടില്ലേ അതെല്ലാം ഉണങ്ങി പിടിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോ എല്ലാം പോകും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാനും മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാവും എനിക്ക് ഒരു തവണ മരുന്ന് വെക്കുമ്പോ തന്നെ മുഴുവൻ കൂറയും പാർട്ടിയും പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ ചിലര് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോവാറുള്ളത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ